Ben, ben, ben. Debout, Albert. J'ai tant de merveilles pour toi. Ben, attends, c'est le frère Marie-Victorin. C'est impossible, vous êtes mort en 1944. Je planterai ici mes graines cosmiques. Les graines cosmiques? Qu'est-ce que c'est ça? On va les retrouver au cinéma dès vendredi. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est ça qu'il dit, hein? C'est Roy Dupré oui, et ça, Jacques. Ce film-là, c'est un film qui va prendre l'affiche vendredi, réalisé par André Forcier. Donc, on traite de l'urgence climatique, de la crise climatique, mais avec le ton tout particulier de l'univers du cinéaste québécois André Forcier, c'est-à-dire un ton fantaisiste, humoristique, insolite. Roy Dupuis qui joue le rôle d'un agronome qui quitte son emploi au sein d'une multinationale spécialisée dans les pesticides, dégoûté par ce que fait cette entreprise-là. Alors, il vit sur son voilier, il devient apiculteur, pollinise les toits de Montréal, veut sauver les abeilles et crée un hydromel absolument délicieux. On sait que les préoccupations environnementales, l'environnement, c'est un sujet qui intéresse Roy Dupuis depuis bon nombre d'années. Il a cofondé la Fondation Rivière, il a participé au documentaire Chercher le courant, qui traitait du projet de la Romaine. Alors, que pense Roy Dupuis des coups d'éclat pour faire réagir, pour discuter des changements climatiques, mmh. notamment euh, le groupe Extinction Rébellion, dont certains militants euh, sont grimpés sur la structure du pont Jean-Cartier? Eh bien, selon Roy Dupuis, ben, c'est peut-être nécessaire des actions comme celle-là. Oui. Mais ça, ça a toujours été, tant qu'à moi, il y a toujours eu des actions un peu extrêmes qui, qui, euh, qui sont importantes, je pense, qui attirent l'attention une fois de temps en temps. Il faut ça pour... Euh... Maintenant, bon, je pense que l'information... Euh... Les gens sont quand même plus au courant qu'avant. Hein? Donc là, ça devient une façon, peut-être, là, ça devient plutôt une, une question d'arriver à les toucher. <rire> Puis peut-être que justement le cinéma, là, à partir de quand tu peux informer et divertir en même temps et toucher, mais peut-être que là, ça, ça donne un peu plus de, 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 de vigueur, hein, ou de, un peu plus d'intérêt hein, aux gens pour qu'ils pour qu changent leur, leur mode de vie. Oui, puis il y a des messages, hein, j'imagine, mm -hmm. qu'on va retrouver dans ce film-là, oui. euh, qui n'est pas la première collaboration entre Roy Dupuis et le réalisateur André Forcier. Non, vraiment pas. C'est la cinquième collaboration entre Roy Dupuis et André Forcier. Là, on les voit, ils étaient réunis il y a quelques jours pour la première dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. On se disait une bonne dose de fantaisie. Yves Jacques, donc, joue le rôle du frère Marie-Victorin, qui est mort en 1944. C'est lui qui a fondé le Jardin botanique de Montréal, notamment. Alors, devant l'urgence climatique, le frère Marie-Victorin revient sur Terre pour sauver la planète. Et selon Yves Jacques, oui, c'est un film pertinent qui dresse un constat alarmant. On rit jaune parce qu'on parce qu est envahi par, par des gens qui, qui se foutent complètement euh, de, de, de sauver euh, notre planète, en fait, de, de nous sauver, nous, parce qu'on on dit sauver la planète, mais c'est nous, hein, parce que la planète, elle va survivre à bien d'autres affaires. Euh, donc, c'est nous, notre moment où on est ici. Est-ce qu'on vient ici pour détruire la planète ou si on vient, on vient pour la faire passer à autre chose? Et c'est vraiment une histoire de famille pour André Forcier, le cinéma cinquième collaboration avec Roy Dupuis. Pour Roy Dupuis, découvrir un nouveau texte d'un scénario d'André Forcier, c'est comme déballer un bonbon. Un texte de Marc-André, puis je pense que c'est le... Je suis pas mal sûr que c'est le seul cinéaste avec qui j'ai travaillé, où on traite son texte exactement comme un texte de théâtre. Je change pas un mot dans un, dans un scénario de Marc-André comme dans d'autres scénarios, dans les téléséries, les, d'autres scénarios que j'ai eus. C est, c est, les mots sont choisis. Quand il y en a un que tu comprends pas ou que tu as de la difficulté à te mettre en bouche, ben, tu vas voir Marc-André, puis là, ben, on en discute, puis c'est peut-être parce, parce qu'on n'a pas compris quelque chose, il y a une histoire derrière. Ou... Une raison derrière chaque mot. Oui, Marc-André, c'est le vrai nom d'André Forcier, mais on dit en général André Forcier. Qui ce scénario, il l'a écrit avec ses deux fils et le film prend l'affiche vendredi. Merci. Merci, Merci. Stéphane.